வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மெட்டீரியல் காஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் வந்து ஒரு பேசிக் எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதே மெட்டீரியல் தான் மெட்டீரியல் லேபர் ஓவர் ஹெட்ஸு ரா மெட்டீரியல் இருந்தால் தான் லேபர் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஓவர் ஹெட்ஸ் பண்ண முடியும் ஓவர் ஹெட்ஸ் கொடுக்க முடியும் இதான் வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்டு எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியலு ஸோ மெட்டீரியலோட மீனிங் பற்றி பார்ப்போம் மெட்டீரியல் ரெஃபர்ஸ் டு அஸ் அ கமாடிட்டி சப்ளை டு அண்ட் அண்டர் டேக்கிங் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கன்செப்ஷன் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மெனுஃபேக்சரிங் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டு அ ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து ரா மெட்டீரியல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஃபினிஷ்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஆக்க முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கோட டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது டைரக்ட் மெட்டீரியல் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் டைரக்ட் மெட்டீரியல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் தட் ஆர் கன்வெர்டட் இன் டு ஃபினிஷ் குட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வூட் யூஸ் டு மேக் டேபிள்ஸ் ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அதான் வந்து டைரக்ட் மெட்டீரியல் இப்போ வுட்டு வுட்டு வந்து அது செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது பட் அதே ஒரு ஒரு டேபிள் கன்வெர்டாக ஒரு டேபிளாக உருவாகிறதுக்கு பயன்படுது அதான் வந்து டைரக்ட் மெட்டீரியல்னு சொல்ல வராங்க இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் தட் ஆர் நாட் கன்வெர்ட் இன் டு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிம்பர் என்ன ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி ரப்பர் என்ன டயர் கம்பெனி இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ரப்பர் வந்து டயரில் வந்து ஒரு மெயின் ப்ராடக்ட்டு பட் ஆனால் ரப்பர் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி வந்து ஒரு டயர் பண்ணுறது கிடையாது அதனால தான் வந்து ரப்பர் என்ன ஃபேக்ட்ரி அதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் காஸ்டிங் ஒரு மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கோட குறிக்கோள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க டு ப்ரிவெண்ட் ஓவர் காஸ்டிங் அண்ட் அண்டர் ஸ்டாக்கிங் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபிஃபோ லிஃபோ அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் ஃபிஃபோ லிஃபோன்னு இருக்குது மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கில் ஃபிஃபோனா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் லிஃபோனா லிஃபோனா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ஃபிஃபோனா ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அதில் என்ன மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது எவ்வளோ வந்து வெளில போயிருக்கு எவ்வளோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து அதில் வரும் அதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கு அதான் வந்து அது ஒரு மெயின் குறிக்கோள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து என்ஷுர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டீரியல் எவ்வளோ இருக்குது இருக்கா இல்லையா எவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து சொல்கிறது வந்து மெட்டீரியல் காஸ்டிங் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் வந்து மினிமைஸ் டோட்டல் காஸ்ட் டு மெயின்டைன் ரெக்கார்ட்ஸ் டு ப்ரொவைட் அ நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கெலாம் வந்து மெட்டீரியல் காஸ்டிங் வந்து ஒரு மெயின் குறிக்கோள் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியலோட மெயின் மூணு தூண்கள் கூட சொல்லலாம் லைக் பில்லர்ஸ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ரிசிப்டு ஸ்டோரேஜு இஷ்யூ இது மூணும் சேர்ந்தது இது மூணுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து இது மூணும் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் எப்போவுமே எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருக்குது எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் இது மூணுத்தையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது தான் மெட்டீரியல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஓக்யூ இஓக்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்னா இது சேம் அதே மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதே ஒரு ஸ்டோரேஜ் பற்றி சொல்கிறது தான் வரும் எவ்வளோ நம்ம கிட்டே ஸ்டாக் இருக்குது அதை பற்றி தான் சொல்கிறது வரும் இப்போ இஓக்யூ அப்படின்றது ஒரு மெத்தடு இஓக்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஓக்யூ இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ஆப்டிமல் குவான்டிட்டி ஃபார் த ஆர்டர் தட் மினிமைஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ் ரெக்வை டு ஆர்டர் அண்ட் ஹோல்ட் இன்வென்ட்ரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த காஸ்ட் விச் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் ஆர்டரிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டீரியல் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற வந்து காஸ்ட் தான் வந்து ஆர்டரிங் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கேரிங் காஸ்ட் த காஸ்ட் ஃபார் ஹோல்ட் த இன்வென்ட்ரிஸ் இந்த இன்வென்ட்ரிஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஸ்டாக்குன்றது தான் இன்வென்ட்ரி சொல்லுவாங்க எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது காஸ்ட் பேர் வந்து கேரிங் காஸ்ட் இப்போ யூஓக்யூவோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஓக்யூ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஏபி டிவைடட் பை சிஎஸ் ஏ அப்படின்னா என்னென்னா ஆனுவல் யூசேஜ் இங்கே வந்து
இந்த யூஓக்யூவும் அடுத்து வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் மினிமம் லெவல் ரீஆர்டர் லெவல் இந்த ரெண்டு சம்மே வந்து கம்பல்சரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரெண்டுத்துல எதனா ஒன்று கம்பல்சரியாக வந்து பிகாம் கொஷின் பேப்பரில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஒன்று இது இருக்கும் இல்லைனா இது இருக்கும் ரெண்டுத்துல எதனா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கம்பல்சரி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மேக்ஸிமம் லெவல் மினிமம் லெவல் ரீஆர்டர் லெவலோட ஃபார்முலா பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் லெவல் மேக்ஸிமம் லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் மினிமம் ரேட் ஆஃப் கன்சப்ஷன் இன்டு மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் நெக்ஸ்ட் மினிமம் லெவல் ஈக்குவல் டு ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் ரேட் ஆஃப் கன்சப்ஷன் இன்டு நார்மல் ரேட் ரீஆர்டர் பீரியட் நெக்ஸ்ட் ரீஆர்டர் பீரியட் ஓட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கன்சப்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் நெக்ஸ்ட் டேஞ்சர் லெவல் ஆவரேஜ் கன்சப்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ஆவரேஜ் கன்சப்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் லெவல் ஆவரேஜ் லெவலோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் லெவல் பிளஸ் மினிமம் லெவல் டிவைடட் பை டூ ஆர் மினிமம் லெவல் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஆஃப் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி இதோட சம்ஸ் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் யூஓக்யூ சம்ஸும் அடுத்து வந்து இதோட சம்ஸும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ